Hello. Good evening, Hello. boys. Hello. Hello. Good evening. Welcome, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Thanks, Teach. Bienvenido. Thank you. Gracias. Gracias, señor. Okay, guys, welcome. We're going to start. And uh, in the previous session, just to finish, we were practicing with the conversation, right? Um, okay, so let me fix this. That's better. Okay, so in the previous session, we were trying to create our own conversation, right? Um, with this example. Let's see. Uh, I want to hear some examples. Quiero escuchar algunos ejemplos de la conversación que hicimos, que hicimos el día de ayer. Let's see. So I hope you have practiced. Espero que hayan practicado con su apellido, cómo se deletreaba. Y vamos a ir viendo que vamos a, va, qué sorpresa le vamos a tener más adelante. Let's see. Um, okay, so we're going to start with, um, okay, Carlos, Carlos. Who were you practicing with? ¿Con quién estuvo practicando? Carlos, ya está por acá. Activate your microphone. Carlos, Carlos, activate your microphone. Ok. Ahora sí, ¿con quién estuvo practicando? Yolanda Afane. Yolanda, ok. And Cindy Méndez. And Cindy. Cindy Lisbeth Méndez. Ok. So let's try to listen. Vamos a escuchar algunos ejemplos, ok? So remember, in here, we're going to complete that with your information. Hello, I'm Arely Ramirez. Excuse me, Arely Ramirez. How do you spell that? And you start spelling, right? Y ahí usted empieza a deletrear su apellido. Thanks. Ok, so I'm gonna be taking notes. Yo voy a ir tomando apuntes ahí de lo que vaya escuchando que ustedes van diciendo. Ok, let's see. Carlos and Yolanda. Are you ready, guys? ¿Están listos, chicos? Sí. Ready. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, ok. Yeah, sorry. Ok, go ahead. Hello, I'm Carlos Guerrero. Excuse me. Carlos Guerrero. How do you spell that? G U A R R E. No. Excuse me. 
G. Okay. You start again. Start again. Don't worry. Okay. Is it enough? Is it enough? U. E. R. R. E. R. O. Okay. Very good. Okay, excellent. Okay, and then let's see now. Yolanda and Cindy. Vamos a ver si Cindy ya está por acá. Um, okay. Cindy. Sí, acá está Cindy. Sí, okay. aquí está. Go ahead, ladies. Hello, I am Cindy Mendes. Excuse me? Cindy Mendes. How do you spell that? M E N D A C. Mm. Okay, okay, you said A E, right? Uh -huh. E. Uh -huh. Uh -huh. Okay, E. Okay. Easy. Okay, very good. Let's see. Let's continue with uh, Fatima. Fatima, ¿con quién estuvo trabajando? Who were you working with? Buenos, buenas, buenas. Eh, bueno, tocó con Iliana. Iliana, okay. Go ahead, ladies, Iliana and Fatima. Mm, eh, hello, Iliana. Eh, Iliana. Iliana. Eh, sí, aquí estoy. Ah, okay. Uh -huh. Empiezan de nuevo, empiezan de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Bye. Si gusta que empiece ella. Bye, ya con gusto. Hello, I am. Excuse me. Gomez. How do you es explain that? Ay, permítame. Hello, I am Fatima Gomez. Excuse me. Um, Fatima Gomez. How do you do a spill that? And Fatima Gomez, G, U, M, E, C. Mm. Did you say G-U-M-E-Z or O? G o. O. Mm -hmm. M O. Okay. M E C. Very good. Z. Excellent, ladies. Okay. Hector. Hector, who were you practicing with? Con quién estuvo practicando? Mm. Pues yo solo. Solito. La verdad, yo solo. Sí. Vamos a ver, vamos a conseguir acá un uh, volunteer. Ok, uh, probably. Iliana, Iliana, help us. Iliana, Iliana, help us. You start, um, Hector, you start. Se inicia, Hector. Bueno. Eh, hello, I am. Héctor Munguía. Eliana, continue, B. Activa your microphone, Eliana. Eliana, ahí me ido con el micrófono. Ayudémosle ahí a Héctor. Continue with B. Bueno. Si, si gusta, empecemos de nuevo. Buenas tardes. Eh... Hello, I am Hector Munguía. Excuse me. Hector Munguía. How do you do a spin tag? H E C T O R N U M P U I R. Thank you. R R or A A 
A. A. Ah, mm -hmm. A. 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 Okay. Very good. Thank you, Hector. Let's see. Let's continue with uh, Elsie. Elsie, ¿con quién estuvo trabajando? Hello, hello, Elsie. Casi no la escucho. Vamos a ver. Elsie. Hola, hola. Hasta ahorita me voy conectando. Ok. Ok, lo vamos a dar entonces al final para que usted vea lo que estamos haciendo. Ok. Let's see. Okay. Uh, Marvin. Marvin, ¿con quién estuvo trabajando? Marvin. Con Sarita. Con Sarita. Ok, go ahead, guys. Hello, I am Marvin Pérez. Excuse me? Marvin Pérez. How do you spell that? P E P E R E C. Okay, did you say thank or Z? Z. Okay, thank you. Let's see. Okay, now um Sara, Sara. Yo no practiqué con nadie, para serle honesta. Ok. Um, Sarita, can you help us? ¿Nos ayuda ahí, Sarita, con, con, con Sara? Yes. Ok. Yes. You okay. can start, Sarita. Hel you start. Yeah. Hello. I'm Sarita Hueso. Excuse me? Sarita Hueso. How do you spell that? H. U. E Z O. Okay. Thank you. Okay, nice. Thank you, Sarita. Okay, let's yeah. see. Uh, so the rest, los que no lo han dicho, pon atención para que ustedes lo vayan después realizando. Okay. Let's see. Nikki. Nikki, hello, hello, Nikki, you here? Hola. Hola, hola, Nikki. ¿Con quién estuvo practicando? Hola. Eh, no tenía buena conexión el cuando me tocó, así que no. Ah, ok. Uh, let's see. Ok, Sarita. Ahora vamos con Sara. Sara y... 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 Nikki y Sara me ayuda ahí con Nikki. Ok, comienzo yo. Sí, yes, comienza. you can start. Hello, I am Sara Cosme. Excuse me? Sara Cosme. How do you spell that? O S M I. Ok, you say C O S. M M E. Okay. Can you repeat it again, please, Sara? C O S M E. Yes. T O L M E. Perfect. Okay. Nice. Let's see. I think I'm missing somebody. Dennis. Okay, Dennis. Thank you, guys. Dennis. ¿Sí? ¿Con quién estuvo practicando, Denis? Eh, no recuerdo con quién, Fis. <ríe> ok, let's see. Valentín, vamos a ver. ¿Alguien, alguien chico de acá que, que nos ayude? Conmigo estuvo practicando. Ah, ok. Ok. okay. Bueno. Ah, sí. <ríe> ok. Con gusto. Bueno, Hello, mis... ok. Hello, uh, hello, I am uh, Denis Linares. Excuse me? Denis Linares. How do you speak that? D E N I S L I N 
A I E S. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, guys. So you did your job. Okay. Awesome. Okay. So we're going to continue with some more activities. Uh, I still have one activity to finish. And we're going to check some occupations. We're going to read them and we're going to try to spell these occupations. But you're going to select five. Okay. First, we're going to read them. Um, we're going to pronounce them. Okay. Architect, bodybuilder, contractor, electrician, librarian, singer, waiter, sports person, businessman. So who is a businessman? Any idea? Businessman? What is Hombre it? Hombre de negocio. Hombre de negocio, un empresario, right? Industrialist, paramedic, salesperson, ticket collector, pilot, engineer, therapist, therapist, journalist, postman, painter, janitor, attendant, scientist, mechanic, magician, priest, priest, doctor, surgeon. Look at this, surgeon, surgeon. Any idea? What do you say about this occupation? What's that? Surgeon. Cirujano. Un cirujano. Okay, very good. Student, professor, soldier, politician, and policeman, right? Okay, again, listen, listen, and try to repeat that on your own. Architect, bodybuilder, bodybuilder, contractor, contractor, electrician, electrician, electrician librarian, librarian, singer, singer, singer waiter, waiter, sports person. Businessman, businessman, business, 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 Engineer, engineer, therapist, 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 journalist, journalist, journalist. Who is a journalist? What is a journalist? Journalist. Periodist. Okay. Postman. 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 What is this? Entrega de correo. Okay. Eh. Es un cartero. Right? Uh, painter. Painter. Janitor. Who is the janitor? What is the janitor? Janitor. Janitor. What is this? Janitor? Conserge. Un conserge. Okay. Attendant. 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 Scientist. 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 Mechanic. Mechanic. Magician. Magician. Priest, priest, doctor, surgeon, surgeon, student, student, professor, professor, soldier, soldier, politician, politician, and policeman. Policeman. Okay, so now listen, listen, guys. Uh, right now, what we're going to do is to try to spell the following uh, occupations. The question that you're going to use is this one: How do you spell? How do you spell um, architect, for example? How do you spell the word architect? How do you spell that, uh, Marvin? How do you spell architect? A mm -hmm. A R R C C H H I I T E E C C T T Okay, nice. Thanks. Let's see. How do you spell 
Bodybuilder. Um, Sarita, how do you spell bodybuilder? Bodybuilder. Bodybuilder. How do you spell that, Sarita? B. U. B. How do you spell that? How do you spell bodybuilder? B. Lo siento, ¿no? D. Ok. U. I. L. D. C. A. Ok, nice. Ok, Sarita, we're ready for the next one. Uh, how do you spell scientist? Scientist. How do you spell scientist, Sarita? S. C. Ok. I. I. E. E. N. N. Eh, no logro ver la otra letra. Me la tapa el... T. T. Uh -huh. T. S. No. Okay. I. I. I is T. Uh -huh. I S T. Okay. Thank you, Sarita. Let's see. Um, Fatima, how do you spell doctor? Doctor. 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 Yes. Sería doctor. D. D. U. 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 C. Mm. U or O. 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 C. 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 again. Uh, what happened with the vowel? O. C. C. O. R. Uh -huh. T. O. R. Okay. Nice. Let's see. Once more. Oscar. Uh, Oscar, how do you spell priest? Priest. Oscar. Priest. Okay. Mm -hmm. R. A. 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 A or I? A. I. 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 Okay. E. E. S. S. E. Awesome. Very good. Uh, let's see, uh, Carlos. Uh, yes, Carlos. Carlos, how do you spell the word? Um, let me see. Professor. Carlos. How do you spell professor? Activate your microphone. Carlos, Carlos, hello. Excellent. Okay. Uh, P. Uh -huh, P. R. R. O. O. F. F. E. E. S. S. O. O. S. O. Okay. S again. R. O. R. Okay. S -O -R. Very good. Thank you, guys. So now, listen up. I'm going to assign you to work in the breakout rooms, and you're going to ask this question. How do you spell? How do you spell? And then you select an occupation. How do you spell industrialist? How do you spell salesperson? But I want you to practice at least with five occupations. Por lo menos de letremos cinco, okay? So, but you have to try to do it a... Good, right? Uh, for example, and um, well, don't forget this, right? The vowels. So remember, this is how do you pronounce that? Yes, how do you pronounce that? A and this one, e. E. okay, and the other one, e. and this, okay, O, 
O U. And you, right? And how about this one? I. 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 Okay, just keep in mind that a uh, vowel. Okay, so try to uh, spell at least five uh, words, okay? At least five words. Lo menos cinco, okay? So listen up, uh, take a screenshot. We're going to work in the breakout rooms right now. And let me see, okay, groups of three. So join the breakout rooms. Tomen una captura y se van uniendo a la sala, okay? A ver si alguien puede enviar la captura al grupo, por favor. Ya está. Thank you, guys. Gracias. <laughs> Pendientes ahí de la notificación. Okay, me avisan ahí. Ileana, ¿no le apareció? Francisco, Eduardo. Me avisan, chicos. Okay. No me apareció. Francisco, ¿no le aparece? Ok, vamos a ver... Iliana, ¿no le aparece? Cheque ahora, Francisco. Ileana, uh, desactive el, el micrófono, activa el micrófono, perdón. Ya. Uh -uh. Doctor yeah. y profesor. Sí, está bien. Profesor. Con doble, doble S, profesor. Sí, profesor. Ajá. Profe. Con dos S. Sol. Ay. Y este profesor dos S sobre doble S lleva doble profesor. vaya y a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya tenemos las cinco, empecemos si gusta. Bueno, vaya, estudiante. Sería Sería Sí Sí Es Ah no, es 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 Sí 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 You You Sí Sí. Y 
M M N T Sí, ¿verdad? Sí, bien. P O S T M A M Postman Postman, okay. Journalist. Okay. G O U R N A L I S T. Okay. Journalist. Cindy. Pilot. Pilot. Okay. B E L O T. Okay. Okay. I say bodybuilder. B O D W B U A L D E -R. Okay. Ticket collector. T I C K E T C O L L E C T O R ticket collector. Uh, in Postman. B Postman. B O S T M I N. Okay. Okay. I say professor. Say P R O F E S S O L. Professor. Electrician. E L E C T R I C T I A N Hello, hello, did you finish? Hola chicos, terminaron? Sí. Mm. Yes. Are you in the fast? Yes. No más rápido. Okay, uh, we're going to go back in a minute. Okay, ya regresamos un minutito. I understand. Hola, hola. Hola, hola, otra vez. Otra vez. Hola. Hello, hello. Buenas. Welcome buenas. back. Hola, buenas. Hello. Oh. <laughs> okay. Um, okay, guys. Well done. So now let's continue. We have some more activities and we're going to ask your, well, you are going to ask your peers to spell their names, last names, and some relevant, and you're going to talk about some relevant information. Look at this. For example, we have, this is uh, personal information. What is your name? How do you spell it? And your middle name. So we're going to uh, spell some more details about you. 
uh, your name, your middle name. What is your middle name? Ideas, middle name. Okay. You can say middle or middle. Middle or middle, middle name, middle name. Okay. Middle name or middle, middle name. What is your last name? So what is the last name? Last name, guys, last name? What was it? What, what is apellido. it? El apellido. Okay, apellido. and how do you spell that? And besides that, I want you to give... um. Your personal email address. Email address. What is that? What is your email address? What's that? Email address. La dirección. Dirección del correo. El correo, ¿no? Uh, we have an example. It's uh, s a m or a at gmail. We're gonna learn about some. Um, <laughs> Basically, that's what we that use com. when we uh, create our email, right? Eso es lo que utilizamos usualmente cuando nos referimos a la arroba. Se escucha interferencia. No se escucha bien. Vamos a ver dónde es, dónde es. Okay. Entonces empiezan ahí a copiar su correo electrónico, pero los demás detalles ya se los ya, ya los conocen, ¿verdad? Su primer nombre, segundo nombre, apellido eh, y el correo electrónico. Nada más sería aprendernos cómo se dicen esas, eh, esos símbolos, arroba, punto, guión, at, dot, and hyphen, si ocupan alguno, ¿verdad? Eh, what's your phone number? It's, ahí solamente lo voy leyendo número por número. It's seven, uh, 73, 36, 81, 63, o 7336, 8163. Entonces ahí solo van ubicando su número de teléfono. Ok, mientras ustedes llenan la información, vamos a crear los grupos, ok? So let me know when you're ready. And we're going to practice. Well, vamos a practicar antes de hacerlo en la sala, ok? Solamente que ahorita, sí, vayan completando con su información. Your name, your first name, your second name, your last name, your email address, and your phone number, okay? Complete that information, completen esa información. What is your name? Um, um, how, do you, how do you spell it? And then you start spelling that, right? A-R-E-L-I, -L right? Uh, your middle name. And here you add your middle name, okay? Esta va agregando su apellido. What is your last name? No le digo el segundo nombre porque es el que les he puesto arriba. <laughs> okay. Este caso sería mi primer nombre. Uh, Ramirez, uh, how do you spell that? And then you start doing something like this, right? R-A. And then you continue spelling that. M. I R E and Z, right? What is your email address? And then you start writing your email address, something like this, right? So how you put with card su correo electrónico y su número de teléfono, but that's optional, right? Si no, se cree, si no tiene uno, lo crea. Yo creo que todos tienen ya. Okay. Mm, okay. Uh, are you ready? Do you have that information? ¿Ya tiene toda la información? No. No yet. Okay. Por ahí si no, alguien un momentito. Por ahí si alguien tiene el guión bajo en su correo electrónico, le pone underscore. Lo va a leer como underscore. Underscore. At 
dot hyphen underscore Let me know when you're ready. Ready. Okay, Carlos, thank you. Yolanda, oh, Yolanda's listener, Sarita, Sara, Dennis, are you ready? Nikki, Marvin? Yes. Ready? Okay. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay. Ready. Thank you. Okay, so I think most of you are ready. Okay, so let's start with an example. Um, let's see. Um, I need a volunteer for this, and I need a, a lady. Okay, how about you? Let's see. Cindy, can you help me? <laughs> Not terminado. Not yet? Okay, let's see. Okay. Marvin, can you help me? Marvin, Marvin, can you help me? <laughs> Yes. Okay. Can you hear me? Okay. Uh, let's start, Marvin. Marvin, what is your name? How do you spell it? Entonces acá se pueden saltar esa pregunta, ¿verdad? Y empiezan ahí con con el deletreo. How do you spell your name, Marvin? Okay. What is your name? Uh -huh. My name is Marvin. How do you spell it? M. A R B I N. Mm, okay, could you repeat it again, please? Miren, si le preguntan. Ah, Francisco, díganlo. Ese formulario hay que llenarlo. Oh, sí, para que ustedes tengan su información: su nombre, su segundo nombre, su apellido, el correo y su número de teléfono. No, para que vayan haciendo la actividad que vamos a hacer ahorita en, en la sala. Ah, vaya, está bien. Ok. Ok, uh, Marvin, could you repeat it, please? Could you repeat your uh, name? Name. Uh -huh. Ok. How do you spell it? Ok. M A R B A N. A N, did you say? Check it again. Uh, no, no, okay. M A R B I N. Uh -huh, so you can say uh, no. Um, it's, uh, let's say, it's I. It's Por ejemplo, I. si quiere corregir, solamente dice no, it's, no, it's I. 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 I, y después termina ahí con la última que nos hacía falta. Okay. It's I N. Ok, o lo puede repetir nuevamente. No, it's, and you start again. N. Ajá, puede empezar de nuevo. I. Por ejemplo, okay. para clarificar, ¿verdad? Ahí, um, M, A, A, R, V, I, N. Ok. Ok, let's see. Uh, and your middle name, Marvin? Eh... My middle name is Alexander. A L I X A N D I R. Okay, could you repeat it again? A L I I X. Mm, check it again. I? No. Okay. E, right? E. Ajá, uh -huh. no, it's... You can start again. E. Entonces, ahí cuando quiera corregir, empieza de nuevo. No, it's A-L-E-X. E. Ajá, e. y ya sigue. Uh, okay. Start again. Uh -huh. Alexander, A-L-E-X 
A N D E R. Okay, very good. And okay, what is your email address? <laughs> Marvin, what's your email address? Uh, my email address is uh, Alexander Perez A one two eight at gmail.com. Very good. Awesome. And what's your phone number? My number telephone is six two eight three nine zero zero Yeah, me falta un número. Okay, very good, Alexander. Thank you. So you see, you can do it, guys. So in that way, you're going to answer these questions. Let's see, one more example. Vamos a ver un ejemplo más. A un voluntario. A voluntaria, chicos. Voy yo. Okay. Okay, what Hola. is... Vamos a ver, eh, Carlos. ¿verdad? Mi coach, mi coach. Okay, vamos después con yes. Eduardo. Empezamos con Carlos primero. Carlos, how do you spell your name? Sí. Okay, C. I. R. R. Mm. L. Okay. O. Continue. A. O. A. A. C. Okay. Mm -hmm. A. Okay, so let's start again. Let's start again, Carlos. So how do you spell your name? Your first name? C. C. A. A. R. R. L. L. O. O. S. S. And your middle name? E. E. N. N. R. R. I. I. Mm -hmm. Q. Q. U. 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 E. E. That's it? Carlos Enrique? Yes. Or Enrique? Yes. No, Enrique, right? No, 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 no. Enrique. Okay. Yes. Thank you, Carlos. Um, and what is your last name? How do you spell your last name? G. G. U. U. E. E. R. 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 E. E. R. R. O. O. Good. Uh, yes. What's your email address? G. G. U. Okay. G. U. E. E. R. 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 E. R. O. Okay. Dot. Dot. Yeah. Five. Five. Six. Four. Okay. At. At. H. H. Okay. O. O. T. T. M. I. Mm, A, right? A, I. Uh, L uh -huh. dot dot com 
phone. Very good. And what's your phone number? Okay. Seven. My number is seven. Seven. Eight. Eight. Two. Okay. Hyphen. Hyphen. Excuse mm -hmm. me. Hyphen. Three. Three. Two. Two. Eight. Eight. Uh, four. Four. Okay. Very good, Carlos. Let's see. Eduardo. We finish with Eduardo, and then you're going to do that in the groups. Uh, okay. Eduardo, how do you spell your name, Eduardo? Oh, um, E D U A R D O. Okay. And your middle name is. F L O R E S. Mm. Oh, this is your last name. Do you have a middle name? Our oh, middle name is Eduardo. Eduardo. Ah, okay. So yes. and your first name? <laughs> Juan. Juan. Ah, okay. So you're J U I M. A N. Okay. A N. And what's your email address? Uh, my email address is uh, jfa J -F -A okay. underscore underscore eduardo at hotmail dot com. com okay en ese caso como son estándar los correos electrónicos soy hotmail gmail outlook a menos que necesitemos clarificar algo, alguna letra, lo, lo de letra, si no, nada más así estaría bien. O Eduardo, si el nombre está claro, no es necesario que, que lo, que lo de letra. Ok. Pero si no, se puede, se puede preguntar por qué, por, por un de letra. Ok, and what's your phone number? My phone number is 7989-7717. Okay. Seven nine, seven nine, eight nine, seven seven one seven. Okay. Seven nine, eight nine, seven seven one seven. Okay. Okay. Thank you, Eduardo. Okay. Uh, I think that's enough. We're gonna have the practice in the in the break of rooms, and let's see. Are you ready, guys? Están listos, chicos. Ready. 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 Okay, do you have the screenshot? Ya tienen la, la captura? Do you have the screenshot? Ready. Yes. Yes. Okay. So let me recreate this. We're going to work in Paris. Okay, so there you go. Ahí va la invitación, chicos. So join the breakout rooms. Francisco, Nikki, Marvin, Héctor y Carlos, me avisan chicos si les aparece la invitación. Yo a esta hora voy a estar ocupado. Ah, para Francisco. Hacer posible que esté de oyente. Ok, Porque de acuerdo. Voy a hacer unas cosas en el trabajo ahorita. Francisco, ¿verdad? Sí. Ok, Francisco, de acuerdo. Vamos a ver, Nikki. Nikki, ¿qué pasó, Nikki? Activa el micrófono, está, está desactivado. Vamos a enviar la invitación nuevamente, Nikki, pendiente ahí.
Hola, Nikki. Hello. ¿Qué pasó? ¿No, no, le, ¿No le aparece la invitación? No, lo que pasa es que me sacó. Ah, vaya. ¿Cuál envío al, a la sala? Tiene dos dispositivos. Voy a probar con uh -huh. uno. A ver, eh, ahorita mando uno, pero no sé si, si ingresa. No. Si ingresa ya. No, es el otro. El otro, ok. Uh -huh. No sé por qué me sacó. Veamos acá. Si alguien más está utilizando el internet, ¿podría hacer eso? Ok, ahora sí. Francisco, lo voy a dejar de oyente en algún grupo. What is your name? What's uh -huh. your name? Uh -huh. How do you spell it, Eduardo? My name. How do you spell it? Okay. J-U-A-N. My first name. Okay. Ileana, how do you spell it? I-L-I-A-N-A. -I -A. Carlos, how do you spell your first name? C. I-R-L-O-S. Okay. How do you And spell you your middle name? name? E N R I Q U E. Again? Again, Carlos? Uh, e N R I Q U E. Oh, Enrique. Enrique. J S uh -huh. U D. Sí. What's your name? En Fátima Gómez. Sí. What you eh, en me el correo. Correos. Uh -huh. eh, Fátima Gómez. One night uh -huh. to app gmail.com. El nom número de teléfono. What your phone uh -huh. number? Uh -huh. It's six nine seven six. Nine, eight, one, two. Mm -hmm. Hasta ahí. Sí. Creo que ahí terminamos, ¿verdad? Sí. Sí. Ah. Oh. Okay. What? What's your phone number? It's seven nine one one five two seven zero. Okay. Y prácticamente lo último de, de, de la arroba ya, ya se puede pronunciar directo. Sí, así normal. Gmail.com, ah, o sea, hotmail.com. Sí, porque solo lo primero va lo que... Lo que sí, lo solo, antes, ¿no? sí, solo Bloqueado. antes de correo.
Aunque ahí le está preguntando cuál es su correo, ¿verdad? Entonces, no lo está pidiendo deletreado. Solo dice, what is your email address? Ajá, aquí ya no lo tengo, pero la mayoría de veces, si, si tú, digamos así en español, estás pidiendo el correo a alguien, a veces se lo denuncias para que lo anote aquí. Ajá. Entonces quizás por eso ya se lo que pide así, ¿no? Sí, porque... Aquí siempre en, en... se deletrea para que alguien lo ponga bien. Sí, pero digamos, en este caso le está preguntando nada más, what is your email address? No, what is your email address? Your... Do you spell it? Or how do you spell it? Your email address? Ya se siente pesada la hora. Sí. Ya. Se da sueño, pero hay que hacer un esfuerzo. Okay. Mucho gusto. Gracias, igual. Okay, guys, welcome back. We're gonna pass the attendance list and look at this. Uh, I want you to say a present, right? Carlos Enrique Guerrero Hernandez. I'm gonna pass the attendance list. Carlos Enrique Guerrero Hernandez. Activate your microphone. No, okay. Okay, let's continue. Cindy Lisbeth Mendes. Cindy Lisbeth Mendes. Aquí soy. Ok, thank you. Daniela Beatriz Gómez Pérez. No. Elsie sí, Yanira eh, Ramírez. Con... Con... Este. Ok, thank you. Fátima de Jesús Gómez de Segovia. Presente. Thank you. Presente. Francisco Antonio Acuña Ramírez. Gabriela Michelle Amaya Guzmán Presente Thank you Héctor Alejandro Pérez Mujía Present Thank you Ileana Guadalupe Jerónimo Morales Present Thank you Ileana Juan Eduardo Flores Aguilar Here, Thank you. Marvin Alexander Perez. Present. Nikki Daniela Costa Zuniga. Present. Thank you, Nikki. Oscar Daniel Castillo. Present. Thank you. Ramirez Denis Linares. Ramiro Denis Linares Melgar. Present. Thank you. Sara Gisela Peña. Present. Thank you, Sara. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you, Sarita. Yolanda Gabriela Afane Hernandez. Present. Thank you. Okay, so let's continue, guys. We have some more activities. And just hold on. We're going to learn something new. Just let me share again. Okay, so here we have our class objective. We will I talk will... about um, possessive adjectives and nouns. So we're going to learn how to use them and their meanings. 
Uh, can you read this objective, please, Marvin? Dígame. <laughs> can you read the objective? Ay, me ayuda a leer. Can you read it, please? Okay. Permítame que no me deja esto. Okay. I will be able to know about positive, objective, and nouns. Okay. So we're going to learn about these possessive adjectives. So we're going to reflect on the language and yeah, look at this. Um, the definition for these possessive adjectives. Uh, Yolanda, can you read the definition, please? We use here. Over here. Yeah, sorry. We use positive adjective to know. I don't know what to say. Who owns or who possesses? Owns? Possesses? Yeah. Who owns or possesses? Sometimes. Okay. Something. Something. Okay. Thank you. So look at this. We're going to use these possessive adjectives in order to demonstrate possession, right? Who belongs to, uh, well, who has a relationship with someone or who possesses, uh, who possesses something, right? Vamos a hablar de quién posee algo o si hay alguna relación entre esas personas. No necesariamente eh, un objeto. Pueden ser relaciones. Por ejemplo, familiares. Uh, look at this. Each of these personal pronouns has a possessive adjective. For example, uh, the possessive <coughs> adjective for I is... So what is the possessive adjective for I? Look at this. I. Mm -hmm. Possessive adjective for I is... My. my. Yeah. How about you? Possessive you. adjective you. for... Possessive yeah. adjective for he... His. his. Okay, his. Possessive adjective for she. Her. 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 Very good. So we're going to learn about the meaning in Spanish. It. Possessive adjective. Or. How. It's. It. It's. Okay. Possessive adjective for we. We. Yes. Our. Our. Okay. And the possessive adjective for they is. There. There. Okay. So we're going to check the meaning so pay attention to this guys look at this um okay so, hold on a second there you have the meanings so each of these possessive adjectives represents uh this translation right i possessive adjective my pronoun spanish and the meaning in spanish so this is the meaning for this uh, possessive adjective right me or miss. Recuerden que hablamos de posesión, algo que pertenece a alguien, un objeto, o si hay una relación familiar o de amistad o de pareja, right? For example, you can say, uh, Martha is my complement. Girlfriend. My girlfriend, my girlfriend. mother, my sister. <laughs> okay, Martha is my sister. Uh, okay, let's see another one. Jose is my father, my Bro. brother, my father. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que no necesariamente estamos hablando de una posición de objeto, puede ser también una relación, una relación de hermandad, de familiar. Okay, uh, now look at this. Uh, possessive ad adjective your. So look at the meaning. Tu, tus, o su, o sus. We're going to check some examples. Your, your shirt. Mm -hmm. Okay, this is your book, for example. This is your book. Este es. Tu libro o su libro. O, recuerden que se está refiriendo a ellos, puede ser sus. Estos son sus libros, right? So it can be singular or plural. How about his? Okay, another example. We're going to check examples. This is, uh, okay, his. Este es su, what? Complement? 
Yes, yes. Um, for example, let's say this is desk. This is a escritorio. Uh -huh. Este es su escritorio. ¿De quién? ¿De quién es el escritorio? De él. De él, muy bien, de él. Un objeto. Her phone number is. Okay. Su número de teléfono es. ¿El teléfono de quién? De ella. De ella, muy bien. Vamos, aquí tenemos la tabla, miren. She, possessive adjective, her, de ella. Su, sus. Ok, another example. We continue with our. Nosotros, nuestro, our, nuestros. Recuerden our que tenemos. Friends. Ah, ok, our friends. Our friends. Esta. Going to. Nuestros amigos. Going to our. Ok, nuestros amigos son qué? Nuestros amigos son? Beautiful. Ok. Beautiful, kind. <laughs> Very <are> humble. humble. <laughs> ok. Nuestros amigos son humildes. <laughs> ok. Um, another. Uh -huh. Let's see. Um, another example with you. Uh, remember that we're going to check um, you with yeah. plural form. Acá, este you. Eh, nada más está haciendo representación de ustedes, forma plural y puede ser singular o plural. Por ejemplo, uh, this is, como el ejemplo que veíamos anteriormente, este es tú. Uh, for example, uh, Mark, no sé. Este es tu eh, celular o tu teléfono inteligente. Ahora, te ayuda ahí con el micrófono. Es una gran interferencia de ruido. Yes. Ahora sí, gracias. This. Ahí con el micrófono? This. 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 Are you? Are your? Smartphone. Smartphone. Okay. Smartphone. ¿Cuál es la entre ese y el anterior? This and this. Mm -hmm. This and this. Entonces, acá the, es forma this, singular, is, pero siempre seguí utilizando el, el, el possessive adjective your, ¿verdad? Este es tú o este es su teléfono. Ahora, estos son sus teléfonos. Nótese que también cambia el, el, el sustantivo. Este es su teléfono, uno, miren, y ahí ubicamos la S porque estamos haciendo la forma plural. This is your smart. Una consulta. Dígame. Que siempre me ha surgido, Arlene. ¿Por qué no sería yours? Ah, o el sustantivo es el smartphones, el, el, el plural. Me está diciendo que son varios y no de ustedes. O sea, pregunto, porque eso es lo que siempre me ha confundido a mí. Ok, lo que pasa es que tienen, tienen diferentes usos. Vamos a ver por el caso. Uh -huh. yeah. Ok. O sea, para mí esto es clave. La, 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 la conjugación eh, de verbos, adjetivos y sustantivos, ¿verdad? Los uh -huh. plurales y los singulares. Eso es lo que a mí siempre me ha, me ha, me ha costado. Como adjetivo posesivo utiliza yours como posesivo mm. pronominal utiliza yours vamos a ver si puedo poner un ejemplo por acá vamos a ver sí porque ese ese ya es otro uso ese ya es otro uso como pos eh, adjetivos posesivos es your como en possessive okay. pronouns, pero possessive pronouns ya nos estamos refiriendo a los sustantivos. Vamos por acá. Ok, déjame ver. Bye. Está mezclando acá esto. Mine, your, Mine, your his, his. Todo lo que hers, te en, en eso. Theirs. Ok. 
A eso, es, a eso son los que se refiere usted, ¿verdad? ¿Carlos? Sí. Es correcto. Es Ajá. correcto. Entonces, este, acá nos, estoy yo de aquí, la... nos adentramos a otro alguna. tema. Uh -huh. Nos adentramos a otro tema. Es un pronombre posesivo. ¿Y qué significa? Que es una palabra que reemplaza un sustantivo o una un noun phrase para mostrar siempre posesión. Vamos a ver um, lo, cuáles son los posesivos. Uh -huh. Tenemos mine, yours, his, hers, uh -huh. ours, and theirs. Uh -huh. Vamos a ver. Entonces aquí sería mío, suyo. Sí, acá de, de él, de, de ella, de, ella, no de nosotros, de ellos. Right? Veamos acá, bueno, aquí tenemos un ejemplo. It's I know. Ok, It's veamos acá. Uh, word, recordemos aquí la definición, una palabra que reemplaza un sustantivo y muestra propiedad. It's not yours, no es suyo, no es tuyo. Okay. Miren lo que está representando acá, un pronombre. Yo. No es tuyo, no es tuyo. Entonces, okay. acá nosotros decíamos, these are your books. Estos son sus Uy. libros. Sus. ¿Mm? Sus okay. libros. O tus libros. Pero cuando lo estamos utilizando como un possessive pronoun, ese está reemplazando al pronombre. ¿Cuál es el pronombre aquí? You. You, yours. Pero es, es otro tema. Por ejemplo, replaces the noun fish. fish. Ok, no es tuyo. Está, uh -huh. Se está refiriendo fish. al pescado. Al pescado, en este caso. Uh, the noun fish and shows ownership. It's mine now. Es oh, mío ahora. Es, es mío ahora. Uh -huh. It's mine now. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo por acá. Ok. Veamos acá estos ejemplos de possessive pronouns, pero no te se recuerden acá que ya nos salimos de los possessive adjectives. Okay. Okay. Entonces aquí nos eh, metemos en otro, en possessive pronouns. Your painting is interesting, but I prefer hers. Tu pintura es interesante, pero prefiero el de quién? El de ella. El, el de ella, el de ella. Siempre se escucha así como el de ella, ah. porque recuerden que siempre es posesión. Solamente que acá está re reemplazando el pronombre. ¿Cuál pronombre? Here's. Pintura. ¿Qué es lo que reemplaza? La pintura. La pintura, pintura de ella. ella. La pintura de ella. Ahora vemos el otro ejemplo. You fixed John's car. ¿Tú reparaste el carro de quién? John. De John. Yeah. Mm -hmm. Didn't you? ¿No lo hiciste? Está preguntando acá. Will you look at mine, please? Please. Ajá. ¿Mirarías el mío, por favor? Veamos acá la explicación. The possessive pronoun mine replaces my car. Okay. Mm -hmm. ¿Qué es lo que reemplaza? Un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? El carro. Mi carro. El carro. Mm -hmm. Ahora veamos el otro. This boat is ours. Este bote es nuestro. Nuestro. Muy bien. Acá el pronombre posesivo nuestro reemplaza. Bot. ¿Ah? O nuestro bote. bote. Uh -huh. Nuestro bote. Y miren acá. ¿Qué es lo que hay acá? Nuestro bote. Ustedes vayan relacionándolo. Miren. Her painting, my car, our boat their office. Entonces, también ahí se ve que, que hay una posesión, ¿verdad? Puede ser utilizado, puede, depende cómo lo diga también. Mi carro, nuestro bote, su, o, su oficina. Theirs is the office on the left. De ellos es la oficina a la izquierda, o que está a la izquierda. El possessive pronoun, theirs, replaces their office. ¿Qué es lo que reemplaza? 
su oficina. Uh -huh. Entonces, esa es la, la diferencia. Y el, cuando Gracias. son possessive pronouns, están reemplazando un eh, pronombre. Un, eh, veamos, acá nuevamente la pintura, acá el carro, el bote y la oficina. Cuando son, ahora regresamos, vamos a ver, déjame compartir ahí nuevamente. Thank you. Ok. Cuando hablamos de adjetivos posesivos, lo que hace es nada más decirnos que algo le pertenece a alguien o que hay una relación entre ellos. Entonces pues están bastante... Bueno, en realidad no es, no, es, no es complicado. Solamente es cuestión de que lo vaya practicando y que, y que vaya viendo la tabla. Yo les voy a enviar una tabla para que ustedes lo puedan comparar también. Vamos a ver. Por ejemplo, veamos acá lo, los ejemplos. Siempre vamos relacionando esos pronombres eh, posesivos y estos possessive adjectives con, con estos pronombres. Este recurso lo podemos imprimir, ¿verdad? Perdón la pregunta. ¿Cuál? Está, es, 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 este recurso que usted está presentando. Sí, sí, yo les puedo compartir la PPT o les puedo compartir material adicional. Ok, perfecto, me parecería muy bien, gracias. Ok, entonces veamos. Recuerden que possessive adjectives to show something that owns to someone. Okay. Recuerden acá que algo pertenece a alguien o algo, ¿verdad? Uh, I have a shirt, yo tengo una camisa. Mi camisa, my shirt is green. My shirt is green. Mi camisa es verde. You have a book. Tú tienes un yeah. libro. Your book is new. Your book is new. He has a pillow. His pillow is soft. Sure. Él tiene una almohada. Su almohada es suave. La almohada de quién? De él, ¿verdad? Okay. Her dog uh, is small. She has a dog. Her dog is small. Ella tiene un perro, su perro es pequeño. It has a bone, tiene un hueso, its bone is old. Y acá, mucho ojo con esto, miren, el it's. it's. Recuerden que hay una contracción del verbo to be que se pronuncia igual, it's. O sea, no hay ninguna diferencia ahí en la pronunciación. Entonces, it's, it's, it's. Nada más depende de lo que siga en, en la oración. It's a beautiful... Day. Miren, ahí lo que sigue es eh, un complemento de la oración, el apóstrofe S. O sea, usted tiene que analizar cuando está escuchando. It's a beautiful day. It's book is uh, new. Ahora, ¿qué dice ahí? Su libro es nuevo. ¿A dónde está el verbo? Miren, la ubicación del verbo está acá. Entonces, ¿qué sigue después del possessive adjective en este caso? Un sustantivo. Its book is new. Su libro es nuevo. Ok. Um, we have a bird. Our bird oh, is noisy. Is Tenemos un pajarito y es ruidoso. Nuestro, right? Oh, you have a house. Your house is big. Tú tienes una casa. Tu casa es grande. Mm -hmm. They have a car. Their car is slow. Ellos tienen un carro y su carro es lento. ¿El carro de quién? De ellos. De ellos. Esa relación es la que manejan con estos poses. Adjectives. Ok. Um, también tenemos, bueno, aquí ya mencionamos el it's y el it's, la contracción y el adjetivo posesivo. Y ahora vemos también este your. Este your. Es el possessive adjective, sin embargo, en la contracción también se pronuncia your. igual. Ok. Your. 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 Uh -huh. Es la yes. misma pronunciación. Your, your. You're an excellent student. You need to bring your dictionary. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Eh, comprendiendo y analizando lo que dice la oración o escuchándolo. Pero por eso a veces es importante leer por lo menos dos veces, ¿verdad? Dos veces antes de, dar, de emitir una respuesta. En el caso de cuando están haciendo algún ejercicio, ¿verdad? Que a veces nos dejamos, ah, aquí es esto. Y eso va por inercia. Pero siempre es importante checar. Vamos a ver. Um, just let me share something with you.
Okay. So we're going to check this reading, my cousins and me. Let's see. I need a volunteer uh, to help me reading the first paragraph. Vamos a ver, ¿qué me ayuda ahí con el primer párrafo? My cousins and me. Yes. Sarita? Okay. Hi. Where do you live? I live with my family in a flight in London. Our flat has a big balcony. Balcony? balcony? Balcony, balcony with tomato planter. And summer, we eat a tomato salad every day. Okay, so can you identify the possessive adjectives here? My. My and? Or. Or, okay. Or. Let's see, next paragraph, volunteer. Next paragraph in the morning. Okay, Marvin, in the morning. <clears throat> in the morning, I walk to school with my brother and sister. Our school day starts at night o'clock and we go home at half past three. Okay. Uh, can you identify the possessives in this paragraph? My. 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 Our. Oh. My. Okay, continue with the next paragraph, please, uh, Carlos, in our free time. In our free time, we like riding our bike and listening to music. Have the good cuisine. I the I got two. I got. I you got cuisine. I got two cuisines in German. Their names are Greta and Lucas. Their life is small. Viage in Bavaria. Okay, in Bavaria. Okay, that here, the contraction, I've got, means oh. tener. Eso es lo que significa. Esa es otra forma de hacer posesión. Hay varias formas uh, de, de hacer posesión. Entonces, podemos utilizar también el verbo have got. I have got, yo tengo. O la contracción, I've got. Tener, yo tengo, right? Um, continue with the next paragraph, please. Yolanda, tener, uh, their house. Their house. Their house is made of wood, and they got a garden with the apple tree. In autumn, they eat a lot of apple pie. They go to the school by bus in the morning. Their school day starts at 8 o'clock, and they go home at half past one. And they go home at past one. Mm -hmm. Okay. Okay, and at the end we have in their free time they like horse riding and playing computer games. So now uh, let's try to read it together and then we're going to answer some questions. Okay, so let's read the questions. Where does pay attention to the questions because later we're going to answer these questions. Where does Daisy live? What do Daisy's family eat in summer? What time does Daisy start school? Where do Greta and Lucas live? How do Greta and Lucas go to school? And what are Greta and Lucas' hobbies? Let's see. Uh, let's read the paragraph. Where do you live? I live with my family in a flat in London. What is a flat? ¿Qué es un flat? What is a flat? Yes, flat. Es un apartamento. Our flat has a big balcony with tomato plants in summer with a tomato salad every day. In the morning, I walk to school with my brother and sister. Our school day starts at nine o'clock and we go at half past three. In our free time, we like riding our bikes and listening to music. 
Have you got cousins? I got two cousins in Germany. Their names are Greta and Lucas. They live in a small village in Bavaria. Their house is made of wood. What is the meaning of wood? ¿Qué significa wood, chicos? Wood, wood. Wood. Madera. La madera, okay. And they got, miren, y ellos tienen a garden with apple trees. In autumn, they eat a lot of apple pie. They go to school by bus in the morning. Their school day starts at 8 o'clock. And they go home at half past one. ¿A qué hora se van a la casa? Ocho. Half past one. A la una y media. Una y media. In their free time, they lie horse riding. Horse riding. ¿Qué es horse riding? Horse riding. Para caballo. Right. Okay, so now let's look at the questions. Where does Daisy live? Where does Daisy live? Where does Daisy live? In London. In a flat in London. She lives in a flat in London. Okay. What do Daisy's family eat in the summer? They come in el verano. So what do they eat in the summer? Do you remember the tomato pla uh, salad? <laughs> Ensalada de tomate. Mm -hmm. Tomato salad, okay. Tomato salad. They eat tomato salad. What time does Daisy start school? ¿Qué hora inicia la escuela? Ocho de la mañana. Ocho. Okay. She starts school at eight o'clock. Okay, at eight. Eight o'clock. Good. Question four. Where does Greta and Lucas live? Where do they live? Greta and Lucas? Germany. Okay. Look what the uh, absurd. Germany is. in Bavaria. Bavaria. Bavaria, okay. They yes. live in a small village. Village in Bavaria. They live in Bavaria. Bavaria, perfect. Question five. How do Greta and Lucas go to school? How do they commute to school? ¿Cómo, cómo van a la escuela? How do they go to school? They go to... Bye. Montan a caballo. Mm. They go to school by bus. They go to school by bus. In the morning. Ah. By bus. So let's check it again. They go to a school by bus. The bus? Excellent. They, they go to go. school by bus in the morning. Yeah. They. they Right. Oh, by bus. Okay, and what are Greta and Lucas' hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos? So what Horse are their riding. hobbies? Horse riding? And playing computer games. Mm -hmm. They like horse, horse riding and <coughs> playing computer games. Computer games. Computer games. Okay, nice. So now let's continue. We have some more activities to complete. So now look at this. We have this exercise and I want you to help me uh, selecting the correct possessive. Number one. Oh, mm -hmm. Let's see, Marvin, can you read number one? Hi, folks. Hi, folks. This is 
his, your, or my. My, my, his, his my pet. His, my pet. My. my pet. Okay, number two. Uh, let's see, Fatima, help me please. Number two. Um, Tom. Tom and Liz are ready, ready for the book. El libro favorito. Mm, okay. Bob and Liz her. are reading here, there, or our. Sería... Bob and Liz. Or. Or. Mm. or. Her. 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 Her sería. Her. Her. No. Favorite no. books. No. They. The, 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 ellos, el libro. Ellos. Okay. Ajá. So it could be. Ellos. There. They, they, there. there. Mm -hmm. Ellos están leyendo su libro favorito. ¿De quién? Sus. Sus. En este caso uh -huh. sería sus. Miren. Two books. Favorite books. And number three. Uh -huh. Maggie loves writing. What? It is bike. His is his bike. Her bike. Bike. Mm -hmm. So what do you think? Her. It's for her. Her. La bicicleta de ella. Okay, number four. Number four. Uh, volunteer. We're having volunteer for number four. Sarita, help me. Number four. Oh. We're having lunch with grandmother. Okay, with grandmother. So, which could be the answer? Which could be the answer? Uh, oh. ¿Cuál puede ser la respuesta? Estamos almorzando con nuestra abuela. Nuestra or, abuela. So it's option or, B. Okay. Our mm. grandmother. Number five. Uh, anybody number five? <clears throat> Dennis, can you read number five? Okay. Mike. Mike. Um, nice. My place with my place with uh, with every day. Okay, kite every day, every day, every, every day. day. Okay, uh, here are our eat. Our eat. Guys, ideas. What do you think? His cake His. every day. His. Okay. My juega con. My. Con su picucha, todos los días. Todos los días. Todos los días. Number six. Can you help me with this one? No. Uh, let's see. Cindy? Cindy, help me with this one, Cindy. Number six. Se escucha cortado. No sé, chicos, si me escuchan bien ustedes a mí. No. A mí no. Un poco me... cortado. A mí o a Cindy. Cindy se le escucha cortado a Cindy. A Cindy se le escucha cortado. Okay. Thank you, Cindy. Let's see. Eduardo, help us, Eduardo. Number six. Se escuchaba un poquito cortado, Cindy. Vamos a ver. Eduardo, can you help us read number six? This is J Dog. Its name is Rex. Mm -hmm. Its name is Rex. The nombre de Rex. De Rex. Okay. Su nombre es Rex. Number seven. Mr. Matson has two kids. Here names, your names, their names are Anna and Tom. Names. Mr. Matson has two their, kids. Okay. Their names are Anna and Tom. 
Okay. Number eight. I'm fishing with. Estoy pescando con. Quién? My sister. My sister. My sister. Okay. Number nine. Peter. Peter. Talk to. Peter is talking to classmate, to her classmate, to his classmate, or to your classmate. His classmate. Her. Her or his? Peter hmm. is. Peter is talking to his. His. His to. His. Okay, so I'm going to leave that one. Okay, number 10. Stephen and I are doing. Stephen and you. Hey. Estamos or, haciendo. Or they. homework. Our homework. Uh, 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 or nuestra. Sí. Mm, nuestra tarea. Nuestra tarea. What's What? its question? What's your question? What is his question, David? What his? ¿Cuál es? El ¿Cuál es la pregunta de él? Uh -huh. De David. What is his question? What is its question? What is, what's your question? ¿Cuál es David? su pregunta de David? Your question, David. Uh -huh. Pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, David? What's your question, David? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es su pregunta, David? Twelve. The cat is drinking... It's milk his, now. His milk now. Okay. Su leche. Su leche. Ahora. Okay. Thirteen. Rose oh. and Sun love no. to walk with. They parents. Mm -hmm. oh. Le gusta caminar con sus padres. Tommy is doing. English exam today. It's your or his. Ideas. Tommy is doing. Tommy está haciendo. Tommy está haciendo examen inglés. So what do you think, guys, yes. about this one? It's your or his. His. His, right? Yes. 15. I am hungry. So, mm -hmm. I am so estoy hambriento, así que so, estoy so comiendo. I'm eating my favorite my food. Favorite. Yeah. My favorite my food. Food. Favorite fruit. Okay, so let's I check hungry, it. So I am. Okay, very good. <laughs> let's. <laughs> Okay, um, okay, so remember, it, number nine, Peter is talking to his classmate, Pe eh, Pedro está hablando con su compañera, okay, la compañera de quién? We can do it, Peter, boys. de Peter, por eso es que utilizamos acá his, okay, compañera de él, no de ella, verdad, es un chico, mm -hmm. okay. um, Okay, so let's see. I think we have some time for a speaking. Hold on. Let's see, where do we have the book? Here. Okay, before uh, continuing with the book, we're going to check something else. Acá venía premio doble, chicos, este tema. We have possessive apostrophe S. Use. Um, possessive. Mm -hmm. Okay, possessive nouns. Use and form. Entonces, acá vemos otro tema que se llama possessive nouns. Sustantivo. Se llama caso genitivo. Okay. Possessive case. Possessive case, genitive case. 
Ok, y lo utilizamos también para demostrar posesión. ¿Cómo? En este caso lo vamos a hacer con una apóstrofe y una S. Pongan atención acá, chicos, me ayudan ahí. The producer's job is one person or a thing. Entonces, es ese famoso de que nosotros utilizamos en español. For example, my sister's book. ¿Qué dice ahí? ¿El libro de quién? El libro de mis hermanos. Uh -huh. My sister's book. El libro de ella. Uh -huh. El libro de mi hermana. De mi hermana. Ok, el libro de mi hermana. Entonces, ese apóstrofe, en este caso, está haciendo esa representación de posesión. Ok, veamos otro ejemplo. Um, Ana's friend. Ana's friend is nice. Is kind. A ver, ¿qué me ayuda ahí con la tra traducción, chicos? Ana's friend is kind. No sé qué es kind. ¿La amiga de quién? ¿La amiga de? Ok, veamos. Vamos a marcar la carta. amiga de Ana. La amiga de Ana. Miren, ahí va la posición. El libro la amiga de Ana Amable. Ok, vamos a ver qué me ayuda ahí. Ya aprendimos qué significa ese apóstrofe, significa de. Solo nada más vamos a ver algunas reglas para que ustedes lo puedan utilizar. La student's class is interesting. ¿Qué cosa de quién, chicos? La clase de. De los estudiantes. De los es estudiantes. Interesante. Es interesante, muy bien. Entonces vemos que este apóstrofe. Y esa S nos va a ayudar a hacer una posesión. Y podría ser también así, ¿ven? Cuando, vean este ejemplo, my sister's book, apostrophe S. Tenemos acá el caso de un sustantivo singular. Entonces, ¿cuál es el sustantivo acá? My sister's book. ¿Cuántas hermanas? Una. ¿Cuántos libros? Uno. Entonces, cuando tenemos un sustantivo singular, nosotros agregamos ese apóstrofe y esa S para hacer la posición, el libro de mi hermana. Ahora, veamos un plural. Un plural es este. La clase de los estudiantes. Cuando el sustantivo termina en S, en este caso es un sustantivo plural, ¿verdad? termina en S. Lo que hago acá nada más es agregarle la, el apóstrofe al final. Ya no es necesario que yo vuelva a poner apóstrofe S, porque termina en S, es sustantivo. Por ejemplo, Carlos Book. Carlos, Carlos, Father. Miren, termina en S y es un sustantivo singular, ¿verdad? Entonces, cuando sea que termine en S, ya sea singular o plural, Usted solamente agrega el apóstrofe al final para hacer la posición. Veamos los ejemplos que tenemos acá. Acá tenemos singular nouns. Vamos a, aquí yo les puse ya plural. La producer's job is, el trabajo del productor, el empleo del productor es, the girl's hair is, el cabello de quién? De la chica. De la chica, de la niña. Pero, uh -huh. Ajá, dígame, uh, tell me, Carlos, you have a question. Me, me ah, confundo. Okay. ¿Con el eh, verbo to be? Sí. Uh -huh. Bye. Observen, observen ustedes. Um, observen lo siguiente. 
vamos a tomar ese ejemplo que está ahí. The girl's, okay, the girl's hair is black. Vamos a poner, vamos a poner por acá. Y tenemos un possessor. Tenemos un possessor, la chica. Y tenemos también un, un objeto. Que sería un, sustan un objeto que es poseedor. El cabello de la chica. Este es el possessor. Aquí sigue un sustantivo. Y luego sigue un verbo. Un verbo y después se le agrega lo demás, ¿verdad? Un complemento. Veamos otro ejemplo. The back's color. El color de la mochila, de la bolsa, del bolso. Se vuelve a repetir. Tenemos el possessor. Tenemos un object. Y tenemos acá un verbo. ¿Por qué? Porque yo solamente digo... El color de la mochila. Entonces me hace falta algo más. Me falta un complemento. Me falta decir la otra parte de la oración. Esto de posesión solamente lo utiliza cuando se quiere mostrar, ¿verdad? Justo eso, una posesión. El cabello de la chica es negro. El color de la bolsa, del bolso, el bolsón, es verde. Entonces acá, miren, acá sigue el verbo. Acá, después de here, después del sustantivo, igual, acá, the box color is, por aquí lo vamos a ver, es blue. Entonces, lo que sigue después es un verbo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues, identificando si, qué es lo que sigue después, si sigue un sustantivo o sigue un verbo. ¿Cómo? Vaya, veamos un ejemplo. Carla is happy. Carla and Thomas are hungry. Entonces, cuando yo estoy utilizando el verbo to be inmediatamente después del eh, sujeto, no estoy haciendo una posición, solamente estoy, estoy hablando, pues, por ejemplo, de una característica, de un estado de ánimo. Y, por ejemplo, es esta hora, están hambrientos, están felices. En cambio, en este de arriba, lo que se está mostrando es posesión. Posesión. Es algo parecido a lo que veíamos con el eh, possessive adjectives. Quiero demostrar que algo le pertenece a alguien. Hay una relación entre esas dos cosas, entre el possessor y el sustantivo. Veamos, veamos más ejemplos. Creo que tengo otros por aquí. Okay. Tenemos también los plural nouns. ¿Y cuáles son los plural nouns? The actors, los actores, las computadoras, zapatos, the notice boards, color. Entonces siempre lo mismo. Miren lo que les comentaba. Cuando tenemos un sustantivo plural, solamente agregamos apóstrofe. The actors coffee break. El break de los actores. El precio de las computadoras. Los tacones de the shoes heels. Los tacones de los zapatos. Ok. ¿Y hay questions, Carlos? ¿Cómo vamos ahí, Carlos, chicos? Bien, good, good, good. Good. Ok. Look at this. You have irregular plural nouns. Entonces, nada más lo que quiero que tengan en mente es que es para hacer posesión también. Es ese D que nosotros ocupamos en español. La casa de mi abuelita, el, 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 el hueso del perro. The people's pockets, los bolsillos de las personas. Entonces, también tenemos sustantivos. Okay. Regresamos acá. Okay. También tenemos sustantivos, eh, sustantivos plurales, irregulares. Irregulares. Irregular plural nouns, the people. Pues recuerden que el plural de person... Person is people. The, the child, 
children. Children. Mm -hmm. Woman. No, okay. Woman. Women. For the other, man. 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 A mouse. Mice. A ratones. Ratón. Ratones. Entonces, cuando, cuando nos referimos a sustantivos irregulares, quiere decir que no se acoplan a, 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 lo, normal, a lo usual, que le agregamos S para formar el plural. Car, cars, ¿verdad? Book, books. Eso es lo usual, agregarle una S para formar un plural. Cuando hablamos de un sustantivo irregular, nos referimos a un sustantivo que cambia su forma, su escritura, para formar, dar paso al plural. Al plural. O sea, si ellos ya están así, no los podemos cambiar. Pues cuando nosotros tenemos un sustantivo así, es lo que pasa, vamos a agregar apostrofe s. Children's toys, women's back, men's hair, and mice tail. Ok. Any question about it? No questions? Ustedes van a ver algunos ejemplos en el libro. Si se me acompaña, vamos a abrir en la página número, okay, page number. Okay, so in here you have everything. Look at this, possessive adjectives. That's the only thing that you have, possessive nouns. Um, and we have some examples. Our teacher's name. name, el nombre de? Nuestra profesora. Ajá, de nuestra profesora, profesor, del maestro. Pedro's address, la dirección de? Pedro. Okay, Melissa and Dora's last name. El apellido de? Dora y Melissa. Okay. Dora y Melissa. Ok. In here, we're going to write the following. Your teacher's name. Esto lo, puede, esto lo hacen ustedes. Solamente es de rellenar el nombre del maestro. The classmate's occupation. And you just write the occupation. For example, uh, let's say. A doctor. No, that's another one. Norris. Uh, your classmate's name. Marvin, for example, a classmate's last name, Mendes. Okay, so eso es el ejercicio que, que se le ha, ha puesto ahí en el libro. And in here, what you have to do is to fill in the blanks with the classmate's information. Okay, so just to finish, I'm going to suggest you to uh, work until this page. Entonces, Lo que vamos a hacer es, eh, trabajen en la página 16, pero vayan haciéndolo, eh, no lo pueden hacer en el transcurso de, de, de este día o, de, o mañana, y ponerse al día también con, eh, bueno, había una actividad que, que me interesaba, que es esta página, miren, página 14. Página 14 es de las Yes, No Questions. Yes, No Questions. And page number 16. Y la página 16, nada más. And let's check the platform. Ahí, vamos a checar la plataforma. Solamente para concluir. I think we have some minutes. I'm going to take some one or two minutes. Voy a tomar poquito tiempo. Por cierto, ¿hay alguien que haya tenido problemas con la plataforma hasta el momento? Ya estuvo. Ya estuvo. Ok. Él sí ya puede ingresar. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Excelente. Señor, ¿Ah, señor, yo todavía no le he creado porque ya no vine a tiempo. Ah, ok. Entonces, pero pero uh -huh. ah, eh, ya ingresé y sí ya me, me sale donde salen los, mm, sí. eh, los procesos. Me, me salió ahí. Le voy a. Creo que tengo ahí la pantalla. Ok, de acuerdo. Entonces nos quedamos a checar eso nada más y vamos a ver esa actividad. Ok, guys, please help me. This is homework number three. 
O sea, ustedes ya la deben de tener hecha esta. What letter comes before Q? Sí. Sí. Okay. How many letters are there in the English alphabet? 26, 27, 28. 26. 26. Okay. Which are the vowels? A. E. A. O. A. O. Ajá. No sé qué escuché, no sé qué escuché. <laughs> A, E, I, O, U, right? O, U. Okay, which letter is next? A, B, C? D, D. Miren qué fácil, qué fácil está este nivel. Está fácil pasar. Sí. Voy a escribir, okay. Which letter is between I and K? L. I, J, 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 right. J, 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 Are you sure, Seguros? No. Wrong, right? Wrong. Significa right, correcto, wrong, incorrecto. Correcto. Your students are nice. All right. Right. No, 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 wrong. Wrong. Okay, ahora sí, Carlos, ya, 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 ya se definió que no, que no es. <laughs> okay, mine. Uh, my name is Julia. Wrong, right. Wrong, wrong right. Wrong. Mio, wrong. aquí dice mío, mío. Ahí mío. Dice mío, nombre. mío, nombre. No, ¿verdad? Seri ¿Cuál yeah, sería la respuesta sea. correcta acá? My name my. is. Mm, my name is Julia. Oh, Our teacher. Right. 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 Okay. Right. Our teacher is their class. Their class is at night. Wrong. Right. Wrong. Wrong. Vamos a ver. No se dice en la noche. Right. Their class is at night. What do you think? Right. Okay. So I'm gonna choose this one. Okay, aunque acá le faltó el punto. <laughs> okay, well, I'm just going to pass attendance list once more and then we're done, guys. So uh, let's see, let me say in present, please. Carlos Enrique Guerrero Hernández. Present. Thank you, Cindy Lisbeth Mendez Cerón. Present. Thank you, Daniela Beatriz Gómez Pérez. Okay. Elsie Yanira Ramírez. Present. Thank you, Elsie. Fátima de Jesús Gómez. Present. Thank you, Flora Yaritza Guzmán Elías. Francisco Antonio Acuña Ramírez. Ok. Gabriel Michelle Amaya Guzmán. Gabriela Michelle. <coughs> Glenda Araceli. Pérez, no. Héctor Alejandro Pérez Mujía. Present. Thank you, Héctor. Ileana Guadalupe Jerónimo Morales. Present. Thank you. Okay. Este día nos quedaríamos con Elsie. Quienes vayan pasando asistencia y se pueden retirar, chicos. Have a good night. Um, Juan Eduardo Flores Aguilar. Present. Thank you. Marvin Alexander Pérez. Marvin, Nikki, Daniela Costa. Thank you, Marvin. Yes. Yeah, good, <laughs> good night. Good night, guys. Bye bye. Nikki, Daniela Costa. Present. Thank you, Nikki. Oscar, Daniel Castillo. Present. Thank you. Ramiro, Denis Linares, Melgar. Present. Thank you. Sara Gisela Peña Cosme. Present. 
Thank you. Por cierto, chicos, no recibí, eh, recibí algunos audios. No hacen falta algunos todavía. Sara Gisela Peña. Present. Thank you, Sara. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you. Yolanda Gabriela Pane Hernández. Aquí, present, present. Ya andamos, ya se ve ido. Okay. okay, thank you guys. That's all for today. Gracias, chicos. Nos quedamos nada más con él. que te una pregunta, chicos. Bye. Okay. Bye bye, guys. See you tomorrow. And tomorrow is Friday. Vamos mañana a las 8, ok? Ok. No falten, no falten. Okay. Thank you. Bye. Bye bye, guys. Hey, hey, Dennis, Dennis. ¿Se tiene pregunta, Dennis? No, todo bien. Todo bien, Dennis. Ok, sí. perfecto. Bien, hey, Elsie, pregunta, Elsie, acerca de algo que le gustaría reforzar. ¿Alguna duda? No, todo bien. Todo bien, ok, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos ahí con la plataforma, ¿cómo vamos? ¿Vamos al día? Sí, sí. Ah, ok, de acuerdo. Uh -huh. Solamente uh -huh. eh, trabajar en la página 14 y la, y la página 16, que es la que estamos viendo ahora. Oh, ok. Ok. Uh -huh. Y, ok, Francisco. Hola, Francisco. Hola. Hola, Francisco. Una pregunta. Dígame. Una pregunta. Dígame, Francisco. Yo me voy a retirar de la empresa. No habría ningún problema. Ok, déjeme consultar qué, qué podemos hacer. Okay. No hay me avisa, por favor. Perfecto, Francisco. Estamos, estamos ahí al pendiente de eso, Francisco. Bueno, feliz noche. Gracias, Francisco. Feliz noche. Fátima. Bien, Fátima, veamos ahí la activación Adiós. de la empresa. Adiós. Elsie. Bye bye, Elsie. Adiós. Hola, Fátima, ¿está por acá? Fíjese que mi niña me le ha dado un dolor y me la voy a llevar al seguro en estos momentos. Ok. Entonces, bueno. por eso no, por eso no, no podría seguir con lo de la plataforma. Está malita. Entonces, ahí.